அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க என் கணிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பலமுறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனைக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் மூன்றாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் மூன்று பன்னிரண்டு இருபத்தி ஒன்று முப்பது ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் மூன்றாம் எண் ஆதிக்கக்காரர்கள் ஆவார்கள் இந்த எண் குருவின் ஆதிக்கத்தில் வரும் எண்ணாகும் இந்த எண்ணில் பிறந்தவர்கள் பொதுவாக மேன்மையான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் இவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை பொறுமை விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மை நேர்மை விடாமுயற்சி பிறருக்கு உதவும் குணம் போன்ற நற்பண்புகள் அனைத்தும் இவர்களிடம் இயற்கையாகவே இருக்கும் இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இவர்கள் என்னதான் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் வீட்டில் என்னவோ இவர்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைப்பது அரிதுதான் இவர்கள் நிறைய நண்பர்களை பெற்றிருப்பார்கள் பிறரிடம் உதவி கேட்க கூச்சப்படுவார்கள் தரம் தாழ்ந்த வேலைகளில் ஈடுபட விரும்ப மாட்டார்கள் பெரியவர்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அளிக்க கூடியவர்கள் எவ்வளவு கடினமான வேலையாக இருந்தாலும் சலைக்காமல் செய்வார்கள் இவர்கள் மனதில் பட்டதை எதையும் மறைக்காமல் துணிந்து சொல்வார்கள் 
மற்றும் அதையே செய்வார்கள் மகிழ்ச்சியோ வருத்தமோ எதுவாக இருந்தாலும் எதையும் அதன் போக்கில் அணுகுவார்கள் பார்ப்பதற்கு கடுமையானவராக சில சமயங்களில் இருந்தாலும் இவர்கள் மனம் இலகிய மனது உடையவராக இருப்பார்கள் எதையும் ஒன்றுக்கு பலமுறை யோசித்துதான் செய்வார்கள் பிறரை கெடுத்து தான் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவர்களிடம் துளியும் இருக்காது இவர்கள் எதையும் பெரிதாக அலட்டி கொள்ள மாட்டார்கள் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக உழைத்துதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற விரும்புவார்கள் குறுக்கு வழியில் செல்வது இவர்களுக்கு பிடிக்காது பிறரை பார்வையாலே எடை போடுவதில் வல்லவர்கள் தங்கள் பெயருக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரியங்களில் இவர்கள் ஒருபோதும் ஈடுபட மாட்டார்கள் ஏதாவது ஒரு மொழியில் புலமையோடு இருப்பார்கள் உலகத்தை பற்றிய அனுபவ அறிவு இவர்களுக்கு நிறைய இருக்கும் தன் வசீகர பேச்சினால் அனைவரையும் கவர்ந்து விடுவார்கள் இவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையுடன் துணிச்சலும் அதிகம் இருக்கும் இவர்களுக்கு நோய்கள் என்று பார்த்தால் தலை சம்பந்தமான நோய்கள் தான் அதிகம் வரும் இது தவிர நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கலாம் இரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் இருதய நோய்கள் வராமல் இவர்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குடல் சம்பந்தமான நோய்கள் கூட சிலருக்கு வரலாம் ஆடம்பரமாக இருப்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான என் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்